Mtazamaji wa Mlima TV uhali gani? Mimi naitwa Silvano Kaira karibu katika kipindi maalum kipindi ambacho kimekuwa kikiangalia watu mbalimbali mbali, wapo na siasa lakini wapo watu walikuwa na walikuwa na mchango kwenye jamii alikadhalika uh, wataalamu wa masuala mbalimbali ya uchumi basi leo nipo na mheshimiwa uh, Sofia Simba uh, tunafahamu pia historia yake kwa wale wanaopita kwenye mitandao lakini pia uh, namna ambavyo amehudumu katika serikali uh, aliwahi kuwa mwenyekiti wa UWT na nafasi nyingine za serikali ikiwemo ikiwe uh, nafasi ya uwaziri alikuwa waziri wa nchi uh, ofisi ya rais uh, uh, utawala bora kwa hiyo ni mambo ambayo ameweza ku kuyapitia na kuyafanya. Na kikubwa leo tutazungumza kuhusiana na yeye mwenyewe ikiwa tunaelekea kwenye siku ya wanawake duniani. Sasa tukiangalia nguvu ya wanawake katika siasa. Labda tukianzia hapa safari yako kwenye siasa. Tunafahamu uh, maisha yako umepitia ulikuwa Morogoro, umesoma baadhi ya shule kule, chuo na inasemekana pia uh, ulikataa uli nafasi ya ualimu. Eh, ukaenda kusoma sheria. Kwa hiyo yote tutayafahamu. Kikubwa nataka kufahamu kwanza safari yako ya kuingia kwenye siasa ilianzia wapi? Mimi safari yangu ya siasa kwa kweli imeanzia toka utotoni. Kwa sababu wakati huo wakipigania pigania urusi tulikuwa watoto wadogo wadogo kabisa tunaona mara tumekimbilia huku, mara tumekimbizwa huku. Sio kukimbizwa search, mara tunaambia haya sisi ndio watoto wa, wanafunzi. Amekuja kiongozi mnaitwa Hivyo hivyo mbako tukengia kwenye Youth League ya wakati huo. Kwa hiyo, nilianzia hapo, lakini siku zote nilikuwa vyama vyama hivi. Mara, shule ni nakuja TSPCA, tunawatulai. Girl Guide unaingia, kila kitu unaingia. Matukewe yake, nilipuanza, nitulipo kwa shule, kwenye shule kulikuwa hakuna chama kwa ndo tuna hivyo vya mavietu vya girl guide da, na TSPC na vingine vingine lakini mara nilipoanza kazi nilianzia kazi ya MDC nilipokuwa kazini pale tulikuwa na tawi la CCM e, tawi la CCM mimi nilianza niliomba nafasi kwa upande wa UWT kwa hiyo nikawa kiongozi kwenye UWT tokea nikiwa na miaka 22 kwa hiyo toka wakati huo ikaingia sisi ikabadilika tano ikawa CCM e, tukawa watu wa mwanzo kukata ze kadi za CCM kwa sijana wadogo tu basi siasa ikanikolea mwisho nikawa katibu wa UWT wa Tawili ile tulikuwa tunafanya e, shughuli mbalimbali na shuli hizo nyingi zilikuwa tunashirikiana ma, 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 matawi mbalimbali mbali, kwa michezo tawi la NIC tawi la wapi kwa hiyo tulikuwa siku zile chama kilikuwemo maofisini kwenye mashirika na hata kwenye wizara kulikuwa na kitu kama hicho ndiko nilikuanzia mimi lakini baadaye nika tulipo ili ika ipokuja vya mavingi ikabidi matawi hayo yafe kabisa kwa hiyo matawi ya kwenye kwenye ya maofisini yalipokufa mimi nienda kuomba nafasi ya ya UWT tena ya uongozi lakini wakati huo nikiwa NDC huku ilayani nilikuwa natumika sana ukiwa na mikutano naitwa nilikuwa na rafiki yangu pale alikuwa katibu kwa hiyo tulikuwa ananishirikisha mwisho wake ikatokea nafasi upanga magharibi nikawa mimi mwenyekiti wa UWT upanga magharibi sasa hapo siasa ndio ika, ika inaingia vizuri sana sasa nishakuwa mwenyekiti mjumbe wa baraza la la, 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 la wilaya pole 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 Baka kuna wakati nitakiwa niwe katibu wa ni, ni niwe katibu wa chama na kakangu mmoja alinifanyia hiyo kitu nikamwambia hapana sababu so, mimi eh, wakati huo unafanya kazi kwa hiyo sikuweza kakangu wenye ditopile kuna wakati ditopile alikuwa katibu wa CCM msaidizi katibu msaidizi kitu kama hiki 
akanifanyia utaratibu huo mimi nikamwambia ah mimi niache nafanya kazi kwa hiyo ndikuwa mwenyekiti wa UWT kwenye kata yangu lakini bado ndikuwa nafanya kazi kwenye ni kushatoka NDC nilikuwa nafanya kazi na waswedish kwa hiyo nilipotoka pale ndio ikatokea na ikaja sasa masuala ya kugombea kugombea viti maalum nataka nisemeni nilikuwa wale wa mwanzo kabisa tuliogombea na tulianza kwenye udiwani wa viti maalum kwa hiyo mimi nigombea udiwani wa viti maalum nikapata nikaingia siku zile ilikuwa udiwani wa jiji kulikuwa sio tena madiwani wote mnakutajika pamoja kulikuwa kwenye wilaya zote zilikuwa uh, madiwani wote wa jiji la Dar es Salaam sio madiwani wa mawilaya hapana mm. kwa hiyo pale siasa ndiyo ikazidi ikazidi nikawa naelewa zaidi maana yake mwanzo nilikuwa naona kama utani utani na ndio inavyokuwa zaidi unapoanza siasa uanze na ule serious na sinaenda nikafanye hiki hapana unaingia hebu tuone huko kuna nini sisi kesi siku yena yena tu tunaenda tunakimbizana mara tu kwa huku mara tu kwa huku mikutano tunahamasisha kina mama majumbani twendeni kwenye mikutano lakini sasa nikasema na mimi naingia kwa hiyo nikaingia na mimi naamrisha wenzangu fanyeni hivi fanyeni hivi tuna tuna kutana kwenye mikutano ukweli wa chama cha mapinduzi toka wakati wakati huo ndio vyama vingi vinaanza chama cha mapinduzi nguvu yake kubwa iko kwa kina mama basi kuongope mtu yote kwa kina mama maana kina mama ni mtandao mkubwa na uwezo ukauelewa tunavyofanya kazi zetu kwa hiyo baada hapo ndio nika baada muda ni katokea yani walizozungumzia viti maalum uh, ilikuwa asilimia 15 ilianza ya madiwani wote na asilimia 15 ya wabunge wote kwa hiyo mimi nikajaribu kwenye ubunge pia nikapata kwa hiyo nilipopata ubunge siku hizo bunge ni kwa Tanzania Karimjiho lakini tulipopata nikajikuta bunge la tula mwanzo tukaenda zetu Dodoma sisi nadhani ndio tulikuwa wa kwanza kuhama kabisa hapa Dar es Salaam na kuwa kwenda Dodoma pamoja na kwamba tuliapishwa tukiwa hapa hapa Karimji Hall. Kwa hapo ndio siasa ilipoanzia na ikanoga moja kwa moja mpaka nikaja kugombea nafasi ya ya kwanza niligombea baraza kuu la UWT lina nafasi ambazo zinagombewa ki, kitaifa mwisho wake nikagombea wenye kiti wa UWT na wakanikubali wenzangu wakanipa nafasi hiyo nafasi ambayo nilitumikia nili kwa moyo mmoja na kwa furaha sana niliipenda sana lakini nilikuwa nimejipangia nitakuwa mwenyekiti kwa miaka kumi tu kama mwenyekiti wa CCM anakuwa miaka kumi na mimi miaka kumi na kabla ya ule mtafaru kutokea Dodoma niliwahi kuongea na kina mama niliwaaga wanake watemeke nikamwambia sigombei tena wenye kiti miaka kumi inatosha ni wape na wenzangu nafasi hizo kwa hiyo basi katokea yaliyotokea nimeretire niko nyumbani na na napumzika sa ume ulizungumza kuhusu miaka kumi ya ilikuwa ndani ya UWT WT. lakini pia nikapata picha kwamba ulikuwa miongoni na na, 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 na ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanapigania ukomo wa, wa, wa nafasi ya viti maalum. Hili kwa lilikupa shida kwa namna gani? Maana yake lilikuwa na upinzani wa aina yake. Tukienda kwenye upande wa ukomo kwa nini nilitaka ni, ni, niwe mwenyekiti kwa miaka kumi tu? Dhamira yangu nilikushaona kwamba kazi ya UWT taifa ni kazi kubwa sana. Yaani unatembea nimetembea karibu wilaya zote ukishachaguliwa unaenda unawashukuru wakati wa uchaguzi unaenda una, unao unakujiandikisha lazima utoke kwa hiyo miaka kumi kwangu niliona inanitosha lakini kwenye masuala ya ubunge masuala ya ubunge mimi toka mwanzo nilizungumziwa swala la viti maalum 
nimekuwa nikilifuatilia sana na kwa nini viti maalum tulivyokuwa tukipigania viti maalum neno letu kubwa tulisema tunataka tupate affirmative action yani tupate upendeleo maalum ili tupate nguvu sisi kama wanawake tuweze kwenda kwenye majimbo ndio moja wapo tulilokuwa tukilizungumza tukisema kwamba kupambana na hawa kina baba wenzetu wana pesa wenzetu wana uwezo wa kuongea sisi kutokana na mila na desturi tunakuwa bado hatuko uwezo huo hatuna tunahitaji twende kule ili na sisi tuweze tukafikia huko ni kweli wengi baada ya ile miaka wengine baada ya miaka mitano tu alienda kwenye jimbo akapata jimbo katika sisi tulioanza mwaka ule mfano kama nani mama Merenagu ndio namkumbuka zaidi Merenagu mara tu baada ya miaka kumi akaingia kwenye jimbo akachukua na wengi wengineo kina mama sita mifano ni mingi ambao wameona nimepa, sasa na uwezo wa kuingia lakini kuna wakati kama UWT tulikaa tulizungumza hilo tukasema basi hii huu muda wa kuwezeshwa uwe na ukomo tulisema kama UWT lakini viviti ni vya CCM sisi UWT tuna toa proposal tu tunatoa ushauri tu hata kuviomba vile viti vya vya viti maalum tumeviomba CCM CCM wakatusikiliza kwa hiyo ilipoenda bungeni tukawa tuna tuna watu wa kutu simamia na ndio maana iko kwenye katiba kwa hiyo hata hili tulilizungumza lakini lilipoenda kwenye chama chama kasema a a tusifanye hivyo tuendelee mpaka mwenyewe mtu yuko kwenye viti maalum akijiona sasa anatosha kuingia kwenye jimbo aende kwa nini kuna wengine majimbo yao magumu sana kuna wengine bado wanapendwa na kina mama waendelee kwenye maeneo yao usimkatize na ikaonekana kweli ina mantic ndio maana sasa hivi kuna wengine wako kwenye viti maalum miaka kumi miaka 15 wengine miaka ishirini sababu ni kwamba haijaonekana haija ule umuhimu wa kuwekea ukomo na mimi naona haina haja kuweka ukomo kwa sababu mbona wabunge wa viti mbona wabunge wa majimbo watawekee ukomo kwa nini sisi tujiwekee ukomo kwa nini sisi wanawake tunapenda sana kujiwekea visheria sheria visivyokuwa na natija kwetu hatukuona kama inatija ikaisha na sasa hivi unaweza kuwa mbunge wa viti maalum hata miaka hata mara zozote zile hata miaka 40 unaweza mradi ufanye kazi yako vizuri kule kwenye mkoa wako kwa hiyo hilo nadhani umeelewa ume, ume eh? katika nafasi ambayo ulichukua ya UWT kuna baadhi ya vigogo ambao wamepita hapo ambao walikuwa na historia zao katika taifa hili na walifanya vizuri akiwa mbibititi Sofia Kawawa na Mama Ana kwa namna gani ambavyo walikuwa wanakupa mawazo wakati unafikiria kuichukua hii nafasi ikiwemo wao wenyewe walifanya vizuri zaidi na walikuwa wanapendwa kwanza wakati wa bititi akiwa kiongozi mimi bado nilikuwa mdogo lakini tulikuwa tunampenda sana na kwa kweli mimi nimemfuatilia sana siasa zake na mpaka alipotiwa ndani na nini lakini alipotoka alikuwa amechoka na kumbuka nikienda nyumbani kwake upanga na kuongea naye na alikuwa akini inspire sana kwani wewe alikuwa akiniuliza kwani wewe unashindwa nini siku moja kuwa mwenyekiti wa UWT alikuwa akiniuliza na mwambia siku moja na mimi nitajaribu sasa sio kujaribu utafanya kama alinitabiria hivi tukiwa pale nyumbani kwake upanga e, mwingine ambaye tumefanya kazi naye wakati nikiwa mwenyekiti e, wakati nikiwa katibu wa UWT NDC and by the way wakati nikiwa katibu wa UWT NDC sisi mwenyekiti wetu alikuwa mama anamkapa 
alikuwa mwenye kitu wa UWT pale kwenye tawi kwa vile naye alikuwa akifanya kazi pale kwa hiyo yule mama alifanya kazi kubwa sana alizunguka nchi hii mama Sofia ameacha 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 kumbukumbu kumbu kubwa sana kwa kina mama wale ambao tulikuwa kwenye UWT wakati huo sasa hivi kimuulizia sio wengi wanamuona tu kwenye jina lakini mimi nilipata bahati ya kumuona jinsi gani akisimama kwenye majukwaa alikuwa na uwezo wa kukola spade spade alikuwa hamunguni maneno alikuwa msema kweli ule mama na tunamkumbuka kwa kwa kusema kweli wake na kwa kujituma alikuwa anajituma sana alikuwa hajasoma sana lakini alikuwa na uwezo mkubwa sana na hata tuliofuatia wengi tulikuwa tunamfuata yeye na ambaye nimechukua kijiti kutoka kwake alikuwa mama Ana Abdala mama Ana Abdala alifanya kazi kubwa 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 sana pamoja na kwamba mama Ana Abdala alikuwa mara nyingi amepewa na kazi nyingine lakini aliweza kuzimudu kazi zote hizo mbili na mimi nilifuatia nyayo zake umu umu nilikuwa naenda kufanya kazi ya serikali kama naambiwa uende Mwanza kwa seri, kwa mambo ya serikali hapo hapo napiga na mambo ya U, ya UWT hiyo nimeiga kutoka kwake yeah. ehe kwa hiyo haku, hakuweza ku, kusahau kazi moja au asipe uzito wake kazi zote aliweza kuzipa uzito na nifuata nyayo zake nilizifanya hivyo wakati mwingine na ten, mimi wakati mwingine nilikuwa na nawekewa ziara nafanywa ziara na UWT inanambia unaenda hapa na hapa na hapa na hapa katika kazi hii naenda UWT na hakikisha na naonana nafanya na kazi zangu za wizara kama wakati ule utawala bora naenda kama nilipokuwa waziri wa maendeleo ya jamii jinsia na watoto nilikuwa yote nayafanya kwa kuchanganya kwa hiyo nilikuwa na muda mzuri sana na mrefu kama alivyokuwa mama Ana Abdala. Mama Ana Abdala ametuachia UWT ilikuwa strong, alifanya kazi kubwa sana na kwa kweli tulimpenda. Eh tulimpenda sana. Mpaka anaondoka wengine walikuwa wanalia wakati wa kumwaga. Eh kwa sababu mama Ana Abdala alikaa nadhani zaidi ya mia, pengine ilifika pengine miaka 20 hivi. Kwa hiyo ali alizoeleka kama vile kweli ataweza kuja mwingine kama ye kwa hiyo mimi nilikuwa na kazi kubwa ya ya kuprove jamani na sisi pia tutaweza na alikuwa akinipa moyo sana alinambia unaweza Sofia fanya hivi kazi zote utaziweza na kweli nilijitahidi kwa uwezo wangu watakao 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 sema ni wale ambao nimewaacha katika hizo nafasi zao na kwa sasa tumeona kuna wimbi kubwa sana na wanawake kuingia katika siasa. Tukiangalia kwenye vyama vya upinzani wapo wanawake wengi, chama tawala wapo wanawake wengi. Lakini nguvu yao wewe unaionaje? Kwanza swali lako zuri. Mimi nafurahi na sana. Mimi na wenzangu wengi, kina mama Makinda, kina nani, wote naamini tunafurahi sana tukiona wimbi kubwa kwa sababu ile kazi ambayo ilikuwa inafanywa huko nyuma sasa ndio inaonyesha haya haya ndio ma, nani matokeo yake kwamba sasa wengi wanajitokeza zamani watu ilikuwa kwa kubembelezana wewe kwa nini ugombei hapa wewe kwa nini ugombei jimbo hili sasa hivi tuna kazi moja tu ya kuwabembeleza nendeni kwenye majimbo ni kweli tuna banana sana wa kina mama wamejitokeza wengi sana ambao wanagombea kwenye viti maalum lakini tuna kazi kubwa sana moja tu ambayo imebaki kusukuma wenzetu kwenda kwenye majimbo kwa sababu uwezo tunao kina mama uwezo mkubwa sana wanao kwa kuongoza sidhani kama unataka ni wenyewe niseme mifano uwezo wa kina mama wa kuongoza nao na halafu wameelimika wamesoma utaangalia wengi ambao wanaomba sasa hivi ilo wimbi karibu wote ni graduates majority ni graduates nakumbuka uh, mara ya mwisho 
wa, uh, ya vit, ya F2 15 kina mama ambao wamejitokeza UWT kuingia kwenye ubunge nilikuwa na list nzuri sana ya vijana ambao wamesoma au kina eh, ngoja nsi wataje majina yeah. <laughs> list nzuri ya waliosoma kama Mariam Ditopile wanamuita nani mtu mfupi sijui silipendi hilo jina lakini ndio basi Mariamu yupo pale na wenzie wengine kwa kweli wamejitokeza vijana na sasa kitu kinachofurahisha ni kwamba hawa wamesoma mbona wanataka kwenda huku wengine hata hawaja practice profession zao lakini wameona waende kwenye siasa hiyo inaonyesha kwamba mvuto kwenye siasa wameupata wameupataje wamepata kutokana na kina sisi tulioingia mwanzo kwa hiyo ile ile ule mvuto wa ile affirmative action tulikuwa tukisema ngaje nyinyi mnaita nafasi ya upendeleo hapana nafasi ya kuvutana ile tulioisema sasa ndio inazaa matunda na wengi sana watajitokeza uoni mara ya mwisho tumepata mpaka wanaogombea urais kabisa eh kwa hiyo kwa nini kusitokee iko namba ya wa, wa, wanawake kwenye majimbo mimi ningependa kwenye majimbo wajitokeze na, na kwa chama changu hiki ninapokijua kinaweza kikaweka hata nafasi ya upendeleo kimya kimya bila wao kujua katika uteuzi imefanywa hivyo mara nyingi hapa ah tumpe huyu kuongeza idadi ya wanawake chama cha mapinduzi kwa kweli CCM ina penda sana kina mama na imewainua sana kina mama toka kwenye elimu mpaka kwenye mambo ya siasa siku zote imekuwa mstari wa mbele hmm. sawa na nafikiri kuna kuna, kuna kuna haja pia ya kuongeza nguvu lakini tukiachana na hilo uh, katika siku za, za siku ya wanawake duniani ambayo inafanyika kile inapofika machi tarehe nane uh, kumekuwa na kauli mbiu ambayo zimekuwa zikiimbwa lakini katika kauli mbiu hizo lazima kuwepo na swala la haki na usawa limezungumzwa ndani yake. Unadhani kwa nini kuna haja ya kuimba haki na usawa? E, kwa kweli hiyo ajenda ya haki na usawa haiwezi kuisha. Ni ajenda ya kudumu baina ya mwanamke na mwanaume. Hasa hasa kwa nchi zetu za Kiafrika. Kutokana na mila na desturi zetu. Hilo tu ndio linatuponza. Hiyo mambo ya haki na usawa lili, sisi tunaliwekea msisitizo wenzetu Ulaya walianza zamani hata hii siku ya wanawake duniani chanzo chake walipigania haki na usawa ya, ya usawa kazini wanawake walikuwa wanaonewa wanapewa mshahara kidogo wanaume mkubwa wakaandamana kutokana na maandamano hayo ndio hii tarehe tunayo kwa hiyo haki na usawa kwa sisi wa Afrika ni ajenda ya kudumu na kwa wahindi Asia huko wapi ni ajenda ya kudumu ukienda wenzetu Marekani e, Ulaya ya Magharibi huku ah yalikushapitwa zamani lakini huku bado kuna ako ka ka, ka unyanyapa au kwa kujitutu kujimwamba fai kwenu wanaume ndio kuna kuna, kuna kuna tufanya bado tuone hilo jambo lazima tulifanyie kazi na bado linafanywa kazi. Yeah. Wewe unalionaje? Si lina 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 lina, lina pasua. <laughs> uh, nini tathmini yako kwa serikali ya umea tano? Maana tumezungumza sana mambo ya wanawake. Najua uko ndo mahali pako mengi ya kusema umeyasema. Uh, lakini pia serikali yenyewe una una unaiona vipi kwa mwenendo wanaoenda nao mheshimiwa rais? Kwa kweli bila kumunya maneno. Rais mheshimiwa John Pombe Magufuli anafanya maajabu. Vitu ambavyo vimefanywa vi kwa kipindi hiki cha miaka mine ni vikubwa mno. Na namfahamu vizuri sana mheshimiwa. Huyo ndio Magufuli. Nimekaa naye bungeni miaka yote hii. Huyo ndio Magufuli. Alikuwa nafasi aliyokuwa ameipata huko nyuma ya waziri wa wa, wa miundombinu aliitendea haki. Sasa leo kapewa nchi nzima. Ukienda mahospitali yamejaa 
elimu bure vitu vitu vingi sana vinafanywa kwa kweli anafanya kazi nzuri sisi wa Tanzania tunachotakiwa ni kumwombea Mungu aweze kuendelea nadhani miaka mitano ijayo tutakuwa kitu kingine Tanzania kitu kingine na kwa kweli na um, wakati wake pia ni mzuri kwa sababu ni wakati wa utandawazi kila kinachofanywa kinaonekana kwenye mitandao haraka sana sio kama waliopita wa kufanya kitu wamefanya lakini sasa hivi tuko katika dunia nyingine dunia ya uwazi dunia huwezi kufanya kitu kisikilikane kama mengi yalifanywa na mkapa mengi yalifanywa na mwinyi mi nakumbuka mwinyi alivyoingia tuliona kama tulifum, tu, tumef, tumefumbuliwa macho tulimsifia sana mkapa amekuja tulifurahi sana yaka lakini huyu amekuja huu wakati wake ukifungua tv ukifungua simu yako saa zote unapata kila kitu anachofanya kwa hiyo ime, imekuwa kwanza kwetu CCM hatuna mpinzani kwa kazi ambao wameifanya hatuna hata campaign ya mwaka huu itakuwa nyepesi tu amefanya kazi nzuri na sisi tunaendelea kumwombea Mungu aendelee kufanya kazi nzuri nzuri zaidi mimi sina taja ya kuvisema vitu gani kafanya yeye ame 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 yuko juu sana kwangu malengo ya serikali yake ni kuifikisha Tanzania kuwa kuwa nchi ya viwanda uh, na hili limekuwa ni kama wimbo sasa viongozi wake wote wanaimba yeye mwenyewe pia amekuwa kiimba anataka kuwa Tanzania viwanda unadhani uh, unamshauri nini hasa tukiangalia kwenye masuala ya wanawake afanye nini kwa wanawake kuelekea kwenye uchumi viwanda kwanza tuhamasishe wanawake wengi zaidi wachukue masomo ya ya, ya science tunajua tuna maengineer wengi tunajua tuna maeconomist wengi lakini kwa wanawake na viwanda sisi ndio wazalishaji wakubwa kwa hiyo tunachohitaji si wanawake ni kupata resources za kuweza na wao wanawake kufungua viwanda kuna viwanda vingine ni masuala ya kike kabisa ningependa kumuona mwanamke kama vile ilivyokuwa mama Idi Simba alifungua kiwanda kinashurikia heads za kina mama sasa ile nategemea hata mwanza kule kifunguliwe kingine tunahitaji pets za watoto wa shule kwa nini nazo ziagizwe vitu vidogo vingine vidogo sana lakini wanawake wa sasa hivi hatuwategemei tu wafanye hivyo wafanye zaidi hapo hata kiwanda cha kutengeneza magari kama anavyotengeneza ule bwana mwingine pale kibaha nimeona anatengeneza mabasi kwani unatengeneza wewe mwenyewe unaajiri Mafu... ukiwa na kiwanda si... wewe tena sio lazima wewe we, we, ndio ndio mtengenezaji zile plates za mambo mbalimbali hapana sisi wanawake tunamsapoti sana katika hilo na kubwa ambalo walilifanya tuna ule umeme ule wa Rufiji pale amemaliza kazi ule umeme utatusaidia tutaweza tukafungua viwanda na usafiri umekuwa mwepesi kwa hiyo na maji ndio kama hayo mengi mno kwanza mimi na, na, napongeza kweli maji yamefika mpaka pale kwa Rosa mtanaitwaje um, maji yametoka Shinyanga yamefika Tabora Nzega alafu Igunga Igunga ni mahali palikuwa dry na kumbuka wakati wa campaign tukienda hata maji ya kuoga tulikuwa tunapata tabu maji ya ya ya, ya Lake Victoria yakishafika pale basi dodoma maji yako mengi pengine singida kwa hiyo tunamshukuru na tunasapoti sana Tanzania ya viwanda anaifanya kwa matendo sababu tusha hii sio mara ya kwanza kusema Tanzania ya viwanda Tanzania ya kitu fulani hizo slogans zilikuepo huko nyuma lakini hazikwendana na ile mikakati yenyewe slogan ya sasa hivi imekuja na tunaona umeme ule pale maji yale pale elimu ndio kama hivyo kila mtoto anasoma bure viwanda tutafika kama wenzetu wa Korea walifika sisi tutashindwaje
Mheshimiwa umezungumza vitu vingi tumeona umesifia inayofanywa na serikali ya 1500 lakini ulisifia viongozi ambao walikutangulia kwenye UWT na viongozi wengine wa serikali umewataja marais wa staffu lakini wewe mwenyewe kwa nafasi yako toka utoke UWT kitu gani unachojivunia Wow Mimi kwanza katika kipindi changu chote cha UWT nilichoka miaka kumi. Kumi kasoro miezi fulani uh, kazi yote karibu niliyofanya nimefanya mimi na baraza bara, na kamati yangu ya utekelezaji na baraza kuu naamini tumefanya kazi kubwa tumeweza kuwa na vijana wasomi ambao tumewaingiza ndani ya UWT hiyo ilikuwa tulikuwa na, na mkakati maalum wa kuhakikisha tuna benki ya wasomi ambao sasa hivi wasomi hao ndio wengine madisi wengine tulikuwa na benki kabisa tulikuwa tunawaweka na tunaipeleka CCM hilo moja lingine ambalo naweza nika nikajivunia ni kwamba mimi na kamati utekezaji wangu tulijitahidi tukaweza kupeleka gari moja kila mkoa kitu UWT haijawahi kuwa na magari UWT ilikuwa inaomba gari CCM ikiwa inataka kwenda mali lakini ili kuhakikisha hasa kwa uchaguzi wa 2015 tunawafikia wanawake vizuri nilijitahidi mpaka tukapata of course nilisaidiwa na CCM katibu mkuu wakati huo alinisaidia nikaweza kuwapatia magari aidha noa walichagua noa na walichagua gari aina nyingine lakini wengi walipata noa ezeriza matokeo yake makatibu makatibu wangu wa wa, wa UWT unamkuta huko Kigoma lakini anaendesha gari mwenyewe kwa sababu gani pesa sasa za kuajiri ma driver tukawa hatuna tukaambia jifunzeni wenyewe muendeshe nimeacha makatibu ambao wamejifunza gari kutokana na nafasi zao ili waweze wakawafikia kina mama na hilo na wao watalikumbuka <laughs> Eh, lakini all in, yote kwa yote mimi nashukuru na, na tuliweza pia kuweza kuingia ubia wa kuweza ku, 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 kujenga maeneo kama mawili hivi basi lakini nashukuru mimi mwenye nashukuru nifanye kazi nao vizuri walinipenda na nitaendelea siku zote kupenda jumuiya yangu Sawa, sisi mheshimiwa hapa hatuna la ziada. Nafikiri umeweza kuzungumza vitu vingi vya muhimu, busa na mambo ambayo yanafanywa na serikali ya 1500, lakini msingi wote mazungumzo ilikuwa ni nguvu ya wanawake katika siasa. Tumejaribu kuangalia pia maisha yako mwenyewe ikiwa kama kuhamasisha wengine, wanawake wengine nao waweze kufata nyayo zako. Uh, kama wewe mwenyewe ulivyoweza kuwasifia kina Bibi Titi ni watu ambao umekaa nao eh akina Sofia Kawawa wote hao ni kama ni kama ni, ni kama watu ambao walikuwa wanawafuatilia na umeweza kujifunza kitu kutoka kwao. Mtazamaji ni Mheshimiwa Sofia Simba tulikuwa naye hapa uh, ambapo mambo mengi tumeyazungumza tulikuwa tunaangalia nguvu ya wanawake katika siasa. Ameweza kuzungumzia historia yake namna ambavyo ameingia kwenye siasa lakini watu ambao wamemshawishi kuingia kwenye siasa na yeye kwa nafasi yake eh, namna alivyoweza kuihudumia serikali katika nafasi ya waziri wa nchi ofisi ya rais eh, utawala bora lakini pia ndani ya chama cha mapinduzi amekuwa na mchango kwa hiyo ukimtafuta mtu ambaye yupo kwenye chama cha mapinduzi lazima atamuelezea mambo aliyofanya lakini viongozi wengi wa serikali lazima ataelezea yale aliyofanya basi ni wajibu wetu kuendelea kukutanisha na viongozi wa serikali na wadau wengine wa masuala ya kijamii hapa hapa Mlimani TV ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mimi sina la ziada naitwa Silvano Kaera Asante na kuheri.